பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களோட வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விவசாயி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கே பி சடையாடி அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இவர் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக முருங்கை சாப்பாடு செஞ்சிட்ருக்காரு கடந்த ஒரு பதினாறு வருஷமாக நாட்டுக்களை உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சும் வந்துட்டுருக்காரு இப்போது அவர் என்ன முருங்கை உற்பத்தி பண்ணுறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் அவர் வலையப்பட்டி முருங்கை அப்படின்றது தான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சாகுபடி செஞ்சு நாட்டுக்களும் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வலையப்பட்டி முருங்கை அதாவது முருங்கை சாகுபடி செஞ்ச நிறைய பேருக்கு தெரியும் வலையப்பட்டி முருங்கை பற்றி அதாவது வலையப்பட்டி முருங்கை அப்படின்றது ரொம்ப பிரபலமான ஒன்றுங்க அதில் வர இலைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை காய்களாக இருக்கட்டும் நல்ல சுவையாகவும் மனமாகவும் இருக்குங்க அதுவும் அதில் வர அந்த காய் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டரை அடி வரைக்கும் இருக்குங்க அது முருங்கை சாகுபடி பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயங்க இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக முருங்கை சாகுபடி செஞ்சிட்ருக்க கே பி சடையாண்டி இந்த முருங்கையை எப்படி சாகுபடி செய்யணும் இதனால் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது விற்பனை எப்படி ஏற்றுமதி எப்படின்னு பல விஷயங்களை சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வறட்சி அதாவது ஒரு நாலு வருஷம் தண்ணியே இல்லைன்னா கூட இந்த முருகம் வரும் நல்லா செழிப்பாக வந்து மகசூலை தருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஐம்பது வருஷத்துக்கு நல்ல ஒரு மகசூல் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வருஷத்துக்கு மூணு முறை மகசூல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நடவு செஞ்ச ஒரு எட்டாவது மாதத்துலேருந்து இதில் நம்ம அறுவடை பண்ணிடலாம் வருஷத்துக்கு மூணு தடவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தண்ணி அவ்வளவு தேவைப்படாதுன்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கவாத்துன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்கிறாரு அதை பராமரித்தா மட்டுமே இலைகளும் காய்களும் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பழையப்பட்டி முருங்கை சாகுபடி செஞ்சிங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா வருமானம் எடுக்கலாம் ஒரு ஏக்கர்லேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் இந்த முருங்கை சாப்பிடியை தென்னை மரம் அதாவது நிறைய பேர் தனது ஒப்பு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு நடுவில் ஊடுபயிராக பயிர் செஞ்சு கூட இதுலேருந்து லாபம் எடுக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் விட இவர் நல்ல திரட்சியான நல்ல நாட்டை உற்பத்தி பண்ணுறாரு அப்படின்றதுக்காக ஏபிஜே அப்துல் கலாம் கிட்ட இருந்தே இவருக்கு விருது கிடைச்சிருக்குன்னா பார்த்துங்களேன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் முருங்கையை எப்படி சாகுபடி செய்யணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை கவாத்தி எப்படி பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல திரட்சியான நாட்டை எப்படி உற்பத்தி பண்ணால் நல்ல ஒரு நாத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சொல்ல போகிறது வாங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பசுமை விவசாயி சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பசுமை விவசாயின்றது செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் மோட்டிவேட்டடாக விவசாய ரிலேட்டட ப்ராடக்டை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு ஒரு மோட்டிவோட பண்ணிகிட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாக சார் உங்களோட சப்போர்ட்டும் எங்களோட சப்போர்ட்டிவும் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் மேல் மேலும் வளர நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் பசுமை விவசாயம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமை விவசாயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமை விவசாயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த அறிமுகமான கூட இந்த சேனலை பற்றி சொல்லி அவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சந்தாவில் சேர்த்து விடுறது உங்களுக்கு சிறந்தது நல்ல தகவல்களை வழங்கக்கூடிய இந்த யூடியூப் வந்து என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ இருக்கிறது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் குடையரோடு பக்கத்தில் பல்லவட்டின்ற ஊர் என் பேர் வந்து கேபிஎம் சடையாண்டின்றது எங்கள் சொந்த ஊர் வந்து பல்லவட்டி கிராமம் இதில் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு பதினாறு வருஷம் பதினாறு வருஷமாக வந்து முருங்கை வந்து சாகுபடி பண்ணிக்கிருக்கோம் சாகுபடினா இருபத்தஞ்சி வருஷமாக பண்ணுறோம் இந்த நர்சரின்றது வந்து ஒரு பதினாறு வருஷமாக பண்ணிக்கிருக்கோம் இது ஏன் விரும்பி நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா இதில் தண்ணி இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டங்களில் ரொம்ப வறட்சியாக வந்துக்கு இருக்கிறனால இந்த வறட்சியை தாங்கி என்ன விவசாயத்துக்கு ஒரு லாபமாக லாபகரமான ஒரு இதாக இருக்கும் அப்படின்னு வச்சு நினச்சிட்டு திரும்ப அதை முருங்கை சாகுபடி பண்ணலாம்னு தான் ஏற்பாடு பண்ணோம் அது பின்னுக்கு வந்து இது கண்டாது அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து இது குச்சியை வெட்டி தான் வைப்பாங்க ஏன் அதை குச்சியை வெட்டினா பெரும்பாலும் ஒருத்தர் காய்ச்சிக்கு இருக்கும் இல்லை ஒன்றும் காய்க்காமல் இருக்கும் அப்போ குச்சியை பெரும்பாலும் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த ஏர்லயர் மூலமாக நம்ம கண்டு உற்பத்தி பண்ணால் என்ன அப்படின்றத வச்சு ஏர்லயர்ல மூலம் நாட்டு முருங்கை அதாவது நாட்டு முருங்கைனா நம்ம அலங்கானூர் பக்கத்தில் வலையப்பட்டி முருங்கை வந்து ஒரு நல்ல ரகமான ஒரு ரகம் அந்த ரகத்தை வந்து எடுத்து பெரும்பாலும் நம்ம விவசாயம் அதை தான் நாங்கள் பெரும்பாலும் முருங்கை பயிர் பண்ணிக்கணும் அதைவே பின்பதியம் பண்ணி இந்த ஒரு பதினாறு வருஷமாக எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிருக்கோம் அது மாதிரி நாங்கள் கொடுத்த இடம்லாம் நல்லா சிறப்பாகவும் இருக்குது அது மாதிரி வருஷ நாடு தேனி கடமலை குண்டு உசலப்பட்டி ஆண்டி வெட்டி இந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாவும் கொடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி இப்போ இப்போ பால்வளத்துறையிலேருந்து ஒரு இ
இந்த முருங்கை பெருமாள் என்ன செய்வாங்கன்னா இலைக்குன்னு விரும்பி கேட்பாங்க காய்க்குன்னு கேட்பாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்குமே இந்த வளையப்பட்டி முருங்கை வந்து சிறப்பாக இருக்கும் கீரையும் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக எல்லா சத்தும் நிறைஞ்சா இந்த கீரை வந்து வளையப்பட்டி முருங்கன்றத சுமாராக வந்து வரு அந்த நடவு நம்ம நட போகிற விஷயத்தில் இந்த மு காய்க்கும் இதே முருங்கை தான் அடுத்து வந்து கீரைக்கும் இதே முருங்கை தான் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் இது காய் வந்து நம்ம காய் வந்து வருஷத்தில் வந்து மூணு வரை காய்க்கும் இந்த முருங்கை வந்து நம்ம நடவு நட்டதுலேருந்து ஆறாவது மாதம் பூ எடுத்து எட்டாவது மாதம் நம்ம காய்க்கு வந்துடும் காய்க்கு வந்து வருஷம் வந்து இது வந்து லைஃப் ஒரு ஐம்பது வருஷம் தொடர்ந்தரியாக வச்சுக்கலாம் வருஷத்தில் வந்து மூணு தடக்கை இது ஈல்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முருங்கை நாட்டு முருங்கை சுத்தமான நாட்டு முருங்கைன்பாங்க அது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த காய் வந்து நாலு மாதம் ஒரு தடக்கை நாலு மாதம் ஒரு தடக்கை வரும் இந்த பிசுன்னு அடிக்கிறது மற்ற வேலையெல்லாம் இருக்காது இந்த காய் வந்து தரமாக வந்து ஒரு ரெண்டு அடிக்கு குறை இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்து ரெண்டு அடி குறை இல்லாமல் இந்த காய் வந்து நல்லா பெருமட்டாக நல்லா வரும் அதாவது நட முறைங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து நாற்று வாங்கிட்டு போய் ஒரு ஒன்றரை அடி குழி ஒன்றரை அடி குழினா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நூற்றி அறுபது கண்டு அந்த நூற்றி அறுபது கண்டை வந்துன்னா கண்டு கண்டு பதினாறு அடி வச்சா போதும் அந்த பதினாறு அடி வைக்கிறதுல ஒரு ஒன்றரை அடி குழி அந்த ஒன்றரை அடி குழியில் ஒரு முக்கால் அடி மண்புழு உரமோ அதில் மக்கின எருவை போட்டுட்டு நம்ம கொடுக்குற கண்டை அப்படியே கிழிச்சு அதில் வச்சு மண்ணை போட்டு மூடிட்டோம்னா அந்த தண்ணி பாய்ச்சின முறை வந்து முத நாள் ஒரு தண்ணி ரெண்டாவது கங்களவு நாள் உயிர் தண்ணி மண்ணால் அது மூணாவது நாள் அடுத்து வந்து அஞ்சாவது நாள் எட்டு நாளில் மூணு தண்ணி நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து அது உயிர் பிடிச்சி வளர்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வளர்ந்து வர்ற காலத்தில் வந்து கரெக்டாக ஒரு நாற்பதாவது நாள் வந்து மொத கட்டிங் பண்ணணும் மொத கட்டிங்னா ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி வச்சு நம்ம வெட்டினோன்னா அது வந்து பெரும்பாலும் நல்லா கிளை அடிக்கும் அந்த கிளை அடிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு பத்து நாளைக்கு அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு பத்து நாளைக்கு முதல்ல அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த அடி உரமாக வந்து நம்ம கடலை புண்ணாக்கு இருக்கில்ல இயற்கையாக புண்ணது நல்லா சூப்பராக வரும் அதனால் அந்த அடி உரமாக நம்ம கடலை புண்ணாக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அந்த கடலை புண்ணாக்க நம்ம கொடுத்துட்டு திரும்ப வந்து மேலே நாற்பது நாள் வெட்டினா அடுத்து வந்து எழுபது நாளில் வந்து நிறையா சிம்போடு அதாவது நம்ம கொடுக்குறது ஒரு சிம்பு ரெண்டு சிம்பு இருக்கும் அந்த ரெண்டு சிம்பை நம்ம கட் பண்ணால் வந்து பத்து சிம்பு வந்துடும் அந்த பத்து சிம்பு என்ன செய்யணும்னா ஒரு எழுபது நாளில் திரும்ப வந்து பத்து சிம்பு நல்லா பெருசாகிடும் நாலு அடி அஞ்சு அடி வந்துடும் அதை இறக்கி வந்து ஒரு மூன்று அடியில் நம்ம வெட்டி விட்டு அதே மாதிரி அந்த அடி உரமாக கடலை புண்ணாக்கு எரு அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக வரும் அதே மாதிரி மூணாவது தடக்கு நூறாவது நாள் இப்படி மூணு தடக்கை வந்து கரெக்டாக வந்து நாலரை மாதம் நம்ம வெட்டி முடிச்சா அடுத்து ஆறாவது மாதம் நம்ம பூ எடுத்துடும் பூ எடுத்துகிட்டு எட்டாவது மாதம் நம்ம காய் ஒடிச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த சீசன் பிரகாரம் அதாவது முருங்கன்றது மூணு தடக்கை காய்க்கிற மாதிரி வரும் அப்படி அந்த மூணு தடக்கை காய்க்கையில் வந்து அந்த நான் வருஷத்தில் வந்து மூணு தடக்கு நம்ம கரெக்டாக எந்த சுத்திலையும் வந்து காப்புக்கு வந்துடுற மாதிரி வரும் இதுதான் வந்து நடைமுறை அதாவது தண்ணி வேளாண்மைன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த முருங்கைக்கு பெரும்பாலும் அதிகமான தண்ணி நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு தண்ணி கட்டாயம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வறட்சியாக இருந்தாலும் வந்து அதை தாங்கி வளரும் அதே மாதிரி நம்ம தண்ணி இல்லை இப்படி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு காஞ்சி போவோமே இப்போ தென்னைமரம்லாம் பார்க்குறேன் ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் வச்ச பின்னுக்கு அந்த தென்னைமரமே காஞ்சி போகுது திரும்ப அது ஒன்றுக்குமே பிரோஜனம்லாம் போகுது இது அப்படி கிடையாது நீங்கள் நாலு வருஷம் தண்ணி விடாமல் இருந்தால் கூட அந்த நெட்ட மரம் நெட்டவாக்கிலே இருக்கும் எப்போ மழை பெய்தோ இல்லை நம்ம தண்ணி விடுறோமோ அது திரும்ப தலை எடுத்து பூ எடுத்து நம்ம காப்புக்கு வந்துடும் இது வந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது மாதிரி வரப்பிரசாதம் அது இப்போ இது வந்து நான் கட்டிங்னு சொன்னோம்லே அது கவாத்து பண்ணுற முறை என்னென்னா மூணு தடக்கை வெட்டி விட்டால் தான் முருங்கை வந்து நிறையா கிளை அடிச்சு வரும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கரும்பு தட்ட மாதிரி தென்னை மரம் மாதிரி கோங்கோன்னு வளர்ந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி மூணு தடக்கை வந்து க கட்டிங் அதாவது கவாத்து முறை தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதை வருஷ முறை இப்படி பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது தொடர்ந்தடியாக வந்து அந்த காய்ச்சி காய்ச்சி முடிஞ்ச பொண்ணுக்கு நம்ம உரம் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் வேறு கவாத்து முறை இந்த மூணு தடக்கு தான் கவாத்து பண்ணுறது வேறு எந்தவுமே கிடையாது இப்போ இது வந்து அந்த கவாத்து முறையை பற்றி நான் சொன்னேன் அந்த கவாத்து முறை வெட்டுறது வந்து வேறு இதுக்கு இல்லை நம்ம மரம் வந்து அந்த செடி நடையில் அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா வளர்ந்துட்டே போகிறோம் பெரும்பாலும் ஒரு என்ன உதாரணத்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த முருங்கையை ஒடிச்சு வளர்க்கணும் பிள்ளையை அடித்து வளர்க்கணும் அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய பழமொழியை சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த முருங்கையை வந்து அப்படி வெட்டி விட்டோம் அதை கவாத்து பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கவாத்தில் வந்து நிறைய சிம்பு வரும் அப்படி நம்ம மூணு தடக்கை சிம்பு க கட் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லா குட மாதிரி
இதை நம்ம அந்த மாதிரி வருஷத்தில் வந்து மூணு தடவை காய்க்கும் அப்படின்னா அந்த மூணு தடக்கையுமே நம்ம அடிவரமாக எருவு மக்கனை எருவு இல்லாட்டி மண்புழு உரம் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இந்த கண்டு நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து வின்பதியமாக போட்டு எப்படி நம்ம கண்டு எடுக்கணுன்றத உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து இது வரைக்கும் வந்து முருங்கை எப்படி வர்றது எப்படி தண்ணியாக பாய்ச்சுறது இந்த விதையெல்லாம் சொன்னேன் ரெண்டாவது வந்து ஏர்லைட் பண்ணி அந்த வின்பதியம்ன்றாங்களே தமிழில் வின்பதியம் பண்ணி அந்த கண்டு வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் கட் பண்ணி இப்போ வந்து நாங்கள் பாக்கெட் போட்டுக்கிறோம் அது என்னென்னா கண்டு வந்து உற்பத்தி அந்த பேர் விட்டு இறங்கின பொண்ணுக்கு அதை பாக்கெட் போட்டு இங்கே ஒரு நாற்பது நாள் இருந்த பொண்ணுக்கு நாங்கள் கண்டு சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ஒடிச்சு வந்த கண்டு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து மரத்துலேயே வந்து நம்ம ஒட்டு கட்டி எடுத்து வரதுனால அந்த மாதிரி நல்லா அதாவது விளைஞ்ச குச்சியில் கட்டி போட்டால் அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி காப்போம் அடுத்து வந்து இதில் எப்படி நாங்கள் அங்கேருந்து ஒடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த வேர் வந்து அந்த எங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது நாள் ஆன பொண்ணுக்கு அந்த வேர் வந்து வெளியே வந்துடும் அந்த வெளியே வந்த பொண்ணுக்கு ஒடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேர் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த வேர் வந்து என்னென்னா இப்படி கரெக்டாக வந்த பெண்ணுக்கு அதை ஒடிச்சு போட்டால் தான் நம்ம கண்டு வந்து கொடுக்குறது வந்து பழுது இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த வேர் வந்து இப்படி வந்த பெண்ணுக்கு அதை கட் பண்ணி வந்து இங்கே அந்த மாதிரி கவாத்து முறையில் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் அந்த தலைவெல்லாம் வெட்டி விட்டுட்டு இதே மாதிரி நாங்கள் பாக்கெட் போட்டு கொடுத்துருவோம் இந்த கண்டை இந்த மாதிரி பாக்கெட் போட்டு ஒரு இருபது நாள் எங்கள் இடத்துல இதில் இருக்கும் இருபது நாள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த தலைவெல்லாம் லேசாக வாடின மாதிரி இருக்கில்ல இதை கொட்டிட்டு போகிறமே பூ தலைவை எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி உள்ள கண்டு திரும்ப இந்த மாதிரி பாக்கெட் போட்டு வச்சுருவோம் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட அங்கே மரத்துலேருந்து வெட்டி கொண்டாந்து திரும்ப வந்து அதை வேறு இருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி வேற காமிச்சேன் அது போக என்னன்னா ரெண்டாவது வந்து அந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு என்னென்னா அந்த கண்டு வந்து பாக்கெட் போடுறாங்க இந்த பாக்கெட் போட்டு இப்படி போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு நாற்பது நாள் கழிச்சுட்டு இந்த புது வேர் அதாவது மொதல் இருந்த வேறு காட்டிலையும் ஒரு புது வேர் போட்டுரும் புது வேர் போட்டோன்னா இந்த இளம் தலைவெல்லாம் கொட்டிட்டு திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து பூ தலை வரும் அதாவது மொதல் இருந்த தலைவெல்லாம் கொட்டிட்டு பூ தலை வரும் அப்போ என்னென்னா சரியில்லாத கண்டாக இருந்தால் அது திரும்ப தலை கொடுக்காது நல்ல முறையில் இருக்க கண்டு வந்து நல்லா தலை கொடுத்து வந்துடும் அந்த உள்ளே போட்டு வின்பதியம் பண்ணிவிட்டு அந்த கூடாரத்தில் வச்சு நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் அதே உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பாக்கெட் வந்து நம்ம கலவை போகிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது செம்மண் மணல் வண்டல் அதோட மண்புழு உரம் அடுத்து இது இல்லையா பஞ்சகாவியா மஞ்சு இதெல்லாம் கலந்து ஒன்றா நம்ம சரி பண்ணி குமிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த பாக்கெட் போட்டு நாங்கள் கலவை பண்ணி நல்லா கிச்சின் இறுக்கி திரும்ப அந்த மாதிரி போடுவாங்க இதான் வந்து அந்த பாக்கெட் போடுற முறை இப்போ அங்கேருந்து வந்து நம்ம பாக்கெட் போட்டு அதாவது என்னென்னா மரத்துலேருந்து கட் பண்ணி திரும்ப வந்து அதை எடுத்துகிட்டு அதை சைடெலாம் கவாத்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த பாக்கெட் போட்டு இங்கே கொண்டாந்து கண்டை வச்சுருவோம் இப்படி வச்சோன்னா அந்த தலை ஒரு கிளியர் அந்த அந்த எப்படி இருந்துச்சோ முருங்கையில் அந்த மாதிரி தலை வந்து கிளியராக இப்படி இருக்கும் இது என்னென்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இலையெல்லாம் கொட்டிட்டு நம்மளுக்கு பூ தலை வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி பூ தலை வர்றதுனா அந்த அந்த சைடு போகிறமே இப்போ தான் பூ தலை எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி நான் அடுத்து வரையில் நம்ம விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கையில் இன்னும் ஒரு நாலு நாள் போனால் அந்த தலைவெல்லாம் நல்லா வந்துடும் கண்டு பழுது இல்லாமல் அது க கிளியராக நம்மளுக்கு எப்படி சொல்கிறோமோ அது மாதிரி கண்டு வரும் இது தான் வந்து முருங்கையோட ஒரு விஷயமே பெரும்பாலும் இந்த முருங்கைக்கு வந்து இப்போ நல்லா ஒரு வரவேற்பு இருக்குது திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டில் இந்த முருங்கை வந்து ரெண்டடி ரெண்டடி நீளம் வந்து ரெண்டடி நார்மலாக இருக்குது ரெண்டடி கூட வரும் நல்லாவே இருக்குது நல்லாவே விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பான ஒரு இது முருங்கை தான் இப்போ இது வரைக்கும் நான் வந்து அந்த கண்டு போடுறது மற்ற நீர் வேளாண்மை மருந்து அடிக்கிறது இந்த பாக்கெட் எப்படி போடுறோம் இங்கே வந்தால் எப்படி உங்களுக்கு கண்டு வந்து உற்பத்தி ஆகுன்ற போது கூட எல்லாம் சொல்கிறேன் அது போக வந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஒரு மரம் வந்து இரநூறு கிலோ கட்டாயம் காய்க்கும் இரநூறு கிலோ காய்ச்சா அந்த இரநூறு கிலோ வந்து பத்து ரூபா விலை வச்சா கூட குறைஞ்ச நம்ம செலவு போக வருஷத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா முடியும் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நூற்றி அறுபது கண்டு நூற்றி அறுபது கண்டு வந்து போட்டோம்னா நூற்றி அறுபது கண்டில் பதினாறு பதினாறு அதாவது ஒரு கண்டுக்கு ஒரு கண்டு இடவெளி விட்டு பதினாறு அடி போட்டோம்னா நூற்றி அறுபது கண்டு வரும் இந்த நூற்றி அறுபது கண்டே போதும் இதுவே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா அதாவது என்னென்னா காப்பு நேரத்தில் மடங்கி கீழே வந்துடும் திரும்ப காப்பு முடிஞ்சோன்னா மேலே ஏறிக்கும் இது வந்து இந்த கேப்பே வந்து
இந்த முருங்கை வந்து ஆறு வருஷத்தில் அதாவது பூ எடுத்து ஆறாம் மாதம் பூ எடுத்து எட்டாம் மாதம் நம்மளுக்கு காப்பு கொந்துடும் குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு வந்து அந்த தென்னைக்குள்ளே இந்த முருங்கையை வச்சு நல்லா ஒரு பலனை பார்க்குறாங்க அதனால் இந்த தென்னை வந்து தென்னைக்கு வந்து ஊடு பயிராக போகிறதுக்கு இந்த முருங்கை வந்து நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் இந்த முருங்கையோட வந்து ஆயில் வந்து என்னென்னா குறைஞ்ச ஒரு ஐம்பது வருஷம் தொடர்ந்தடியாக இருக்கும் மற்ற மாதிரிலாம் வந்து போயிரு வச்சுருமெலாம் இல்லை இது அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிறைய அந்த மூணு தடக்கை கவாத் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கவாத் பண்ண முடிச்சோம்னுக்கு அதில் வெட்ட வேண்டிய வேலையே இல்லை அந்த காப்பு வந்து வரும் கீழே வளைஞ்சு வரும் திரும்ப மேலே ஏறிக்கும் இந்த மாதிரியாக வரும் திரும்ப வந்து இந்த இயற்கையாக நாங்கள் பண்ணதுனால நம்ம அரியலூர் மாவட்டத்தில் கேவிக்கை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எங்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து இந்த முருங்கை நான் விவசாயம் பண்ணுறது அதாவது நாற்று போட்டு கொடுக்குறதுக்கு சிறப்பாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்துல் கலாம்கிட்ட எங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அதாவது இந்த முருங்கை வந்து பெரும்பாலும் என்னென்னா நிறையா ஏரியாவில் வந்து கேட்குறாங்க ஒரு விவசாயம் வந்து தன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இல்லை ஒரு ஏக்கர் மூட்டு அதாவது ஒரு வீட்டில் வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் முருங்கை வந்து போட்டோம்னா செலவு போக ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்குது இதோட என்ன வருமானம் இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி திண்டுக்கல் மாவட்டம் தேனி மாவட்டம் அது மாதிரி வருஷ நாடு கடம்புக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம கொடுத்துக்கிருக்கோம் பெரும்பாலும் மதுரையிலெல்லாம் வந்து நம்ம காய் கொண்டு போய் போட்டோன்னா இது எக்ஸ்போர்ட்டே பெரும்பாலும் நிறையா பண்ணுறாங்க கடற்கரங்களே அவங்க எடுத்து ஒரு நாலு நாட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த நம்ம வளையப்பட்டி முருங்கைக்கு வந்து சிறப்பு வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து அந்த ரூல் தடி மாதிரி இருக்கும் காய் வந்து ரெண்டு அடி நீளம் நல்லா பெரு விட்டு கணக்காக இருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் இது விரும்பி வாங்குகிறாங்க ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த சா அந்த முருங்கை வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க முருங்கை சாம்பார் அப்படின்னா நாலு வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி மனம் வருன்றது இந்த நாட்டு முருங்கையில் தான் அந்த மாதிரி ஒரு சுமலம் இருக்கும் கீரையை வந்து நல்லா சத்துள்ள கீரையாக இருக்கும் அதனால் விரும்பி பெரும்பாலும் நம்ம தமிழ்நாடு திண்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் மதுரை மாவட்டம் தேனி மாவட்டம் பெரும்பாலும் மற்ற ஏரியாவெல்லாம் வாங்கினா கேரளாவெலாம் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிருக்காங்க அதனால் நம்ம முருங்கையை பற்றி நல்லா சிறப்பாகவும் இருக்குது பெரும்பாலும் விரும்பி வந்து வாங்கிட்டும் போகிறாங்க அதாவது இந்த கண்டு உங்களுக்கு தேவை வேணும் அப்படின்னா என் பேர் வந்து கேபிஎம் சடையாண்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் குடையரோடு பக்கத்தில் இருக்க பல்லவெட்டி என் ஃபோன் நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி ஒன்று முப்பத்தி ஏழு நாற்பது எண்பத்தேழு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்போ எப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டு வாங்கிக்கலாம் இதோட இப்போ அது போக என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கண்டை வாங்கிட்டு போய் இதில் என்ன எப்போ உங்களுக்கு சந்தேகனாலும் அந்த சந்தேகத்தை வந்து நாங்கள் நிவர்த்தி பண்ணுவோம் பெரும்பாலும் என்னென்னா முருங்க வாங்கிட்டு போவாங்க அதோட சரி அவங்க அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க நம்மகிட்ட அப்படியெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா எப்போ நீங்கள் ஃபோன் போட்டு என்ன பதில் கேட்டாலும் அதுக்கு தகுந்த இந்த முருங்கனில் எந்த முருங்கையை நீங்கள் பண்ணாலும் அதுக்கு நாங்கள் விளக்கம் கொடுக்குறது ரெடியாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பெரும்பாலும் விவசாயன்றது இன்றைக்கி பெரிய ஒரு விஷயம் அதாவது பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அது வந்து நாங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுல ஒரு சேவை மனப்பாமையில் இந்த நான் பண்ணிக்கிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டவங்க அந்த நம்பரை பார்த்துக்கிட்டு இந்த நம்பரில் ஃபோன் நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் அதை கேட்டுட்டு வாங்க என்னால் முடிஞ்சாலும் உங்களை என்ன செய்யணுமோ நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் என்னங்க வீடியோ பார்த்தீங்களா பிடிச்சதுதா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டன் அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அடுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மேலும் இவரோட நம்பர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்க அதில் இவர் நம்பரோட இவர் பேசியிருப்பார் இன்னும் நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசி நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கல